హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు వచ్చేసి ట్వంటీ ఫస్ట్ ఫిబ్రవరి రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి అయితే ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం గాయస్ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అంతేకాకుండా షేర్ చేయండి సో ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోద్దు అండ్ మెయిన్లీ అయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి నాకు అదే సపోర్ట్ ఇస్తుంది సో ఈరోజు కానీ మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అయితే గమనించుకున్నట్టయితే గాయస్ అంతేకాకుండా ఈరోజు కొంచెం ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే కూడా అన్ని హైలైట్స్ ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్సే ఉన్నాయి అందుకని ఎక్స్ప్లెనేషన్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది సో కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి ఓకేనా తిట్టుగా వద్దు నన్ను సో సపోర్ట్ చేయండి అంతర్జాతీయ మాతృభాష దినోత్సవం ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు ఫిబ్రవరి ఇరవై ఫిబ్రవరి ఇరవై ఒకటి ఫిబ్రవరి ఇరవై రెండు ఫిబ్రవరి ఇరవై మూడు ఆన్సర్ గమనించినట్టయితే ఫిబ్రవరి ఇరవై ఒకటి అండి ఓకేనా అంతర్జాతీయ మాతృభాష దినోత్సవం దీన్ని ఇంటర్నేషనల్ మదర్ లాంగ్వేజ్ డే ఓకేనా ఇంటర్నేషనల్ మదర్ లాంగ్వేజ్ డేని ఫిబ్రవరి ఇరవై ఒకటిన ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుపుకోవడం జరుగుద్ది అయితే భాష మరియు సాంస్కృతిక వైవిధ్యంపై అవగాహన ప్రో అవగాహన మరియు దీన్ని ప్రోత్సహించడానికి మదర్ లాంగ్వేజ్ని ప్రోత్సహించడానికి రే ఈ రోజునైతే జరుపుకోవడం జరుగుతుంది అయితే నవంబర్లో ఓకే నవంబర్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ఐక్యరాజ్య సమితి యునైటెడ్ నేషన్స్ విద్యా శాస్త్రీయ మరియు సాంస్కృతిక సంస్థ అయిన యునెస్కో ఓకేనా యునెస్కో యొక్క సాధారణ సమావేశం ఈ రోజునైతే ప్రకటించడం జరిగింది ఓకేనా పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది నుండి ఈ యొక్క డేని అయితే జరుపుకోవాలని యునెస్కో ఓకేనా ఐక్యరాజ్య సమితిలో భాగమైన యునెస్కో అయితే దీన్ని నిర్ణయించడం జరిగింది అంతర్జాతీయ మాతృభాష దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవాలనే ఆలోచన బంగ్లాదేశ్ యొక్క ఉద్దేశం ఫస్ట్ ఈ యొక్క యునెస్కో యొక్క మూ మీటింగ్లో ఏం చేసిందంటే బ బంగ్లాదేశ్ ఇలా యొక్క మదర్ లాంగ్వేజ్ డేని ఒకటి జరుపుకోవాలి ఇంటర్నేషనల్ వైడ్గా అనేసి ఆ రోజు జరిగిన మీటింగ్లో ప్రతిపాదించింది అయితే బంగ్లాదేశ్ ఫిబ్రవరి ఇరవై ఒకటిన బంగ్లా భాషకు గుర్తింపు కోసం బంగ్లాదేశీయులు పోరాడిన రోజును ఈ యొక్క డేగా ఓకేనా ఇంటర్నేషనల్ మదర్ లాంగ్వేజ్ డేగా అయితే సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది వాళ్ళు ప్రతిపాదించారు అంతే ఓకేనా మ్యాటర్ నెక్స్ట్ సెకండ్ కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రాలకు ఎన్ని కోట్ల ఇక్కడ ఎన్ని అనేది చిన్నది మిస్ అయింది ఓకేనా ఎన్ని కోట్ల జిఎస్టీ పరిహారాన్ని విడుదల చేసింది పంతొమ్మి పంతొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల యాభై కోట్లు పంతొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల యాభై కోట్లు పంతొమ్మిది వేల ఏడు వందల ఎనభై కోట్లు పంతొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది కోట్లు ఆన్సర్ గమనించినట్టయితే పంతొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల యాభై కోట్లను ఓకేనా జిఎస్టీగా ఓకేనా జిఎస్టీ పరిహారంగా కేంద్ర ప్రభుత్వము ఓకేనా కేంద్ర ప్రభుత్వం వచ్చేసి విడుదల చేయడం జరిగింది అదేంటో ఒకసారి చూద్దాం చూడండి రాష్ట్రాలకు జిఎస్టీ పరిహారంగా ఓకేనా కేంద్ర ప్రభుత్వం వచ్చేసి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై యొక్క ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి రాష్ట్రాలకు జిఎస్టీ పరిహారంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం పంతొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల యాభై కోట్లను విడుదల చేసింది ఓకేనా మొత్తంగా చూసుకుంటే ఒకటి పాయింట్ రెండు లక్షల కోట్లకు పైగా దీన్ని అయితే వాళ్ళ దగ్గర నుండి ఎవరి దగ్గర నుండి రెండు వేల ఇరవై ఎనిమిది పంతొమ్ రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై మధ్యలో రాష్ట్రాల నుండి జిఎస్టీ వసూళ్ళు ఒకటి పాయింట్ రెండు లక్షల కోట్లను అయితే వసూలు చేయగా అందులో ప్రజెంట్ అయితే ఈ జిఎస్టీ పరిహారంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్ని రాష్ట్రాలు కూడా పంతొమ్మిది వందల తొంభై పంతొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల యాభై కోట్లను విడుదల చేసింది గత సోమవారం రాష్ట్రాలకు అండ్ కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు కలిపి పంతొమ్మిది వందల తొంభై కోట్లు విడుదల చేసినట్లు ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల పద్దెనిమిది ఓకేనా రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఆర్థిక సంవత్సరంలో జిఎస్టీ పరిహార సెస్గా తొంభై ఐదు వేల ఎనభై ఒక్క కోట్లను వసూలు చేశారు ఇందులో అరవై తొమ్మిది వేల రెండు వందల రెండు వందల డెబ్బై ఐదు కోట్లను జిఎస్టీ పరిహారంగా రాష్ట్రాలకు యూటీ అంటే యూనియన్ టెరిటరీలకు అయితే విడుదల చేయడం జరిగింది నేను ఇప్పుడు చెప్పింది ఇప్పుడు ఈ పంతొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల యాభై కోట్లు వచ్చేసి రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై యొక్క ఆర్థిక సంవత్సరంకి కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రాలకు విడుదల చేసిన జిఎస్టీ పరిహారం అదే రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో చూసుకుంటే అరవై తొమ్మిది వేల రెండు వందల డెబ్బై ఐదు కోట్లను జిఎస్టీ పరిహారంగా రాష్ట్రాలకు యూనియన్ టెరిటరీస్కి రిలీజ్ చేసిన ఫండ్ నెక్స్ట్ తొమ్మిది సారీ మూడు వంద కోట్లతో నెహ్రూ బాల్ సంరక్షణ కోష్ను ఏ రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేయనుంది కేరళ రాజస్థాన్ అండ్ కర్ణాటక కేరళ ఆన్సర్ గమనించినట్టయితే రాజస్థాన్ అండి ఓకేనా చూడండి రాజస్థాన్ ముఖ్యమంత్రి అల్లో ఓకేనా అశోక్ గెహ్లాట్ గుర్తుపెట్టుకోండి రాజస్థాన్ ముఖ్యమంత్రి ఎవరు అశోక్ గెహ్లాట్ రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఆర్థిక సంవత్సరానికి వాళ్ళ యొక్క రాష్ట్ర రాజస్థాన్ రాష్ట్ర బడ్జెట్ని అయితే రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో సమర్పించారు ఈరోజు నిరోగి రాజస్థాన్ రైతులు మరియ
ఓకేనా ఇది బాల కార్మికులను మరియు బాల కిడ్ కిడ్నాప్స్ ని ఆపడానికి ఓకేనా విద్యా శాఖకు అత్యధికంగా ముప్పై తొమ్మిది వేల ఐదు వందల కోట్లను అయితే ప్రతిపాదించాడు కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో బంగారు పథక విజేతకు మూడు కోట్ల రూపాయలు నగదు బహుమతిని రచత పథక విజేతలకు రెండు కోట్ల అంతేకాకుండా కాంస్య పథక విజేతలకు ఒక కోట్లను ప్రకటించారు ఓకేనా అంటే ఎవరైనా కామన్వెల్త్ క్రీడలు ఎవరైనా గెలిచారండి ఇకపై వాళ్ళకు వచ్చేసి మూడు కోట్ల రూపాయలు ఓకేనా పథక విజేతకు మూడు వందల సారీ మూడు కోట్ల రూపాయలు నెక్స్ట్ వచ్చేసి రచత పథక విజేతకు రెండు కోట్ల రూపాయలు కాంస్య పథక విజేతకు ఒక కోట్ల రూపాయలు ప్రకటించాలని అయితే ఆ యొక్క ప్రభుత్వం అయితే నిర్ణయం చేసుకుంది అయితే ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చేసి ముప్పై తొమ్మిది వేల ఐదు వందల కోట్లను అయితే రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం తన యొక్క బడ్జెట్లు అయితే ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఈఎస్పిఎన్ యొక్క ఫీమేల్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డ్ ఎవరు గెలుచుకున్నారు కోనేరు హంపి పివి సింధు సుశీల్ వర్ధన్ ఝాన్సీ రాణి ఆన్సర్ గమనించినట్టయితే పివి సింధు అండి ఇక్కడ పివి సింధు ప్రపంచ ఛాంపియన్ షట్లర్ పివి సింధు వరుసగా థర్డ్ టైము ఈఎస్పిఎన్ తెలుసు కదా మనకి ప్రముఖ స్పోర్ట్స్ ఓకేనా స్పోర్ట్స్ ఇంటర్నేషనల్ స్పోర్ట్స్ ఒక నెట్వర్క్ అని చెప్పుకోవచ్చు స్పోర్ట్స్ టెలివిజన్ నెట్వర్క్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఇది మూడోసారి ఫీమేల్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డుని వచ్చేసి పివి సింధుకు అందజేయడం జరిగింది అయితే యువ విభాగంలో యువ షోటర్ సౌరభ్ చౌదరి పురుషుల విభాగంలో ఈ యొక్క గౌరవం తీసుకున్నారు అయితే ఉమెన్స్లో అయితే పివి సింధు తీసుకున్నారు అదే మెన్స్లో అయితే ఈ యొక్క ఫీమే సారీ ఈఎస్పిఎన్ యొక్క మేల్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ఆఫ్ ది ఇయర్ వచ్చేసి షోటర్ ఓకేనా యువ షోటర్ సౌరభ్ చౌదరి తీసుకోవడం జరిగింది అయితే మైదానంలో మరియు వెలుపుల స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉన్నందున స్ప్రింటర్ డ్యూటీ చందు ధైర్య అవార్డు యొక్క మొదటి విజేతగా ఈ అవార్డుని అయితే ఆవిడకి ప్రకటించారు ఎస్ చెస్ ప్లేయర్ కోనే రాంపి కూడా కమ్బ్యాక్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అంటే ఆవిడ చాలా గ్యాప్ తర్వాత చెస్లో మళ్ళీ పాల్గొన్నారు అందుకని ఆవిడికి ఈఎస్పిఎన్ అవార్డ్స్ వచ్చేసి కమ్బ్యాక్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డుని అయితే ఈఎస్పిఎన్ అయితే ప్రొవైడ్ చేసింది కోనే రంపి గారికి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఒకగా క్వశ్చన్గా కూడా అవి అడిగే అవకాశం ఉంటుంది ఫ్యూచర్లో నెక్స్ట్ రెజ్లర్ దీపక్ పునియా ఈఎస్పిఎన్ యొక్క ఎమర్జింగ్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డుని అయితే అందుకున్నారు ఎవరు రెజ్లర్ దీపక్ పునియా వచ్చేసి ఈఎస్పిఎన్ యొక్క ఎమర్జింగ్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ఆఫ్ ది ఇయర్ని అయితే అవార్డుని అయితే అందుకున్నారు అయితే చీఫ్ నేషనల్ బ్యాడ్మింటన్ కోచ్ అయిన పుల్లెల గోపీచంద్ కోచ్ ఆఫ్ ది ఇయర్గా అయితే అవార్డుని అయితే దక్కించుకోవడం జరిగింది అయితే సింధు యొక్క ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్ విజయం బ్యాడ్మింటన్లో భారతీయుడు చేసిన మొదటిది అండ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ది ఇయర్ కూడా సో గుర్తుపెట్టుకోండి పివి చిన్ పివు సింధుకు వచ్చేసి పివి సింధుకు వచ్చేసి మూమెంట్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డును కూడా ఈఎస్పిఎన్ అయితే ఆవిడకి అందజేయడం జరిగింది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డు వచ్చేసి నెక్స్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ది ఇయర్ వచ్చేసి ఈఎస్పిఎన్ తరఫున పివి సింధుకే అందాయి నెక్స్ట్ నాలుగు రోజుల భారతీయ విద్యార్థుల పార్లమెంటును ఎవరు ప్రారంభించారు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్గా రావచ్చు శ్రీ నరేంద్ర మోడీ శ్రీ ఎం వెంకయ్య నాయుడు శ్రీ అమిత్ షా శ్రీ నిర్మలా సీతారామన్ ఆన్సర్ గమనించినట్టయితే ఎం వెంకయ్య నాయుడు అండి ఓకేనా శ్రీ ఎం వెంకయ్య నాయుడు ఎం వెంకయ్య నాయుడు వచ్చేసి మన దేశానికి ఉపరాష్ట్రపతి వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఉపాధ్యక్షుడు ఎం వెంకయ్య నాయుడు యువతరం పెద్ద ఎత్తున రాజకీయాల్లోకి చేరాలి అని న్యూఢిల్లీలో ఫోర్ డేస్ భారతీయ విద్యార్థుల పార్లమెంటరీ ఓకేనా ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ పార్లమెంటరీని ప్రారంభించారు రాజకీయాలు ప్రజలను సేవ చేయడానికి మరియు కావాల్సిన సామాజిక ఆర్థిక మార్పును తీసుకురావడానికి ఒక వెహికల్గా ఉపయోగపడుతుందని అతను ఉపన్యాసంలో చెప్పారు రాజకీయాలు దేశాన్ని కొత్త స్థాయి అభివృద్ధికి తీసుకెళ్లడానికి మరియు ప్రజాస్వామ్య పునాదులను బలోపేతం చేయడానికి ఒక వెహికల్గా ఉపయోగపడుతుందని శ్రీ ఎం వెంకయ్య నాయుడు గారు సంబోధించారు వేలాది మంది యువకులు రాజకీయాలపై మరియు దేశానికి సంబంధించిన వివిధ సమస్యలపై చురుకైన ఆసక్తి చూపుతున్నారని ఎం వెంకయ్య నాయుడు గారు ప్రస్తావించడం జరిగింది అయితే దేశ ప్రగతికి ఆటంకం కలిగించే పేదరికం నిరక్షరాశ్యతను నిర్మూలించడానికి మరియు వివిధ సామాజిక చెడులను తుడిచిపెట్టడానికి జాతీయ ఉద్యమం అవసరమని ఉపరాష్ట్రపతి పేర్కొన్నారు సమాజాన్ని పీడిస్తున్న అవినీతి ఇతర దుర్భారాలను తొలగించడంలో దేశ యువత ముందంజలో ఉండాలి అని కూడా చెప్పారు ఓకేనా సో ఇది మ్యాటర్ నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ అండి కేంద్ర కాలుష్య బోర్డు దీన్ని సిపిసిబి అని పిలుస్తారు ఓకేనా కేంద్ర కాలుష్య బోర్డు అంటే సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు దాన్ని సిపిసిబి అని ఇంగ్లీష్లో మనం ప్రస్తావించుకుంటాం అయితే ఇది వివిధ ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లోని అంటే ఈశాన్య ప్రాంతాల్లో ఉండే రాష్ట్రాలని బయోకెమికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ దీన్ని బిఓడి అని పిలుస్తారు ఆధారంగా ఎన్ని కాలుష్య నది విస్తరాలను గుర్తించింది అని కూర్చుని అడిగితే డెబ్బై అరవై ఎనభై యాభై ఆన్సర్ గమనించినట్టయితే అరవై అండి కేంద్ర కాలుష్య
CSC Brondo, Inela Tumidina, Inved Knight religious in this, so Anived Kate Maki Pradan again. Inved Prakara, Mani India law, Mudu on the Labe Kilometer, Kilometer Kadu, Mudu on the Labe Paiga, Kolishitamina, Nadi Vista Alno, CPCB Gutinchinani, Antegakondi Sanka and Kapirutune Vondanuda, Inved Kula Valadinchin. I think Isanya Rastalo Kolishitamina, Nadi Vistano, Assam Loni, Paralu, Basista. Kolang, Boko Mariu, Kopili, E. Prantalu, E. San Rastalo, Kalisutman, Nadi Vistaral. At a Magalayolo Juskunte, Wangura, Umshersi, Vaikwari, next to Rauka, and Kaihum, Umman, Umman Kves, and Umpai, Mankves, Mariu, Sarbang, Manipurlo Juskunte, Nambul, Mariu, Kongba, Vijoramlo Juskunte, Chit and Nagland, Loni Juskunte, Tansari, Tripuralo, Gunti. Okay, Yokai. Is an Rasalon, Kalishutman, and Adi Vistana Prantal. Then the CPCB Valadinchin. Pars Ramica, Mari Mining Prasar in Che Verdalu, and a pars and companies in Doce Verdalu, but dumping no chaedam, Vistana Kalishan, Padana Karnanga, Gutinche. So while release an edi, Walu, while a destiny, Kalishan, Baiti and Edi, Walu, clean Chekunda, religious than our woo. So the Invalo Chess, they solo sixty percent as can take a marginality Pravahalu, Nadulone, Sudachekunda, Udilas than our woo, and his CPCB at the chapter in the Rindi. I the Desum Los Sago Nadulipu, Ganga, Sabarmati, Maru Yamanalto, Kalishu to my potana, E. Pradana, Nadulu at the Kinga, will clean Chekunda sixty percent as I tell Kalishan at the Vadalutanar and Chapter in the Rindi. And a Toku Nit in Aravana Suchikupai, Renewal Padem, the Nitia Yogan Vedga, Desum Lot Habbe Sata, Manchini, Kalishu to my Indani. Okay, put in the Padendro Nita Nivedical in Japan, seventy percentage of chess water I take pollution in the knee, or one the million Mandi Paiga Prazal Tever and Nita Shangshobani, Drukuntunarani in India law. Toku Janaba Sandra Topatu, Desamlo need to one or Lopai, Dada Pumpe Satomuna, Isanamlo, Richala Prantalo, Teverman and need to Corton Idrukuntunani, Inivedical Valadincher. Okay, at a Parisubramana, Maria Tagin and the Niti Labeta Adaranga, Niti Naneta Suchilo, not ever in the Desalo, Bar Deso. Not a irrevio stano londanta, and take yent the worst situation londa churande. Okay, I take CPCB, Gurinchi Telskuna. CPCB and TNT Central Pollution Control Board and Mata. Okay, Idi full form. Okay, at V Mariwata or the Marplement to Saka Kenda, Chatta Badaman Samstaga, CPCB in Airport Jesser. Idi Pantum Nandala Dabben Alulo, Neat Chatam, Pantum Nandala Dabben Alkan. Stop in Chabarin. Okana, Yoka, CPCB or Chessy, okay, need to chat. Okana Pantum non la Dabben, Alulo, Airport Jason, and need to chat tank and the CPCB in Airport Jessari, the child important point, good pet conde. Ye react Pantum the Lambe of the Prakar, CBCP, Adikaralum, or Vidil Koda, Pigin Chabarde. Ida Pakan Medite, Dini, Pantum Tamanal, water act in the Dini, Yoka CPCB in a airport Jessar. Aite Ye react and matter. And a galichatum, Ponto and Anabati Galichatum Prakaro, CPCB, Adikaramo, Ante Kakunda, Vidulu, Kunipanulu, Apajipindi, can the proto, each atom dora. Dini, Pantumna Dabenalo, September Reverend and Stapincharo, Dinoka, Ad Office Oches, New Deal on the Din Agency Executive Oches, SP Singh Parihar, Chairperson Godantamo, Doctor Prasant Gargo, Subudu Marie Caridesi. Prasant Gargo. Next to seventh one. I cry the Samti Mana Okula Mandali. Dini UN HR Sen Plister. Okay, UN HR Sen Plister. Din Gurinch making a clarity Egyptano. I te I cry Samti Mana Okula Mandali. Thirmanam Nunchi, Vaidulutuna to Ye de some Prabutu Adikar Kanga Prakatin Chindi. Bar de some Sri Lanka, Nepal, Pakistan. Answer Gamanchade te Sri Lanka. Okay, Sri Lanka government to chase. I cry the Samti Mana Okula Mandali and item you top Kunto Namani, Chapandarindi. At the end of the Padian law, Saha sponsor Chess and Icra Samti Mana Kulamandalini, UNHRC Thirman on Chimim Vaidalutanam. Actually, the Rendel Padian law Chess, UHR Silo, Yaka Sri Lanka, Saha sponsor to join in the matter, support to co sponsor to join in the Rendel Revel Chess, Mimioka, UNHRC in Vaidalutunamo. Gunavardana, Ele Carlto, Okana, Athano, Oka meeting Peter, Cabinet meeting, a meeting like the Athan Chapter in the Rindi. I think in a science or Jerry in a summer vessel, Thermano Nunchim in Vaidurutanani, Cabinet Ek Gramga Nenan Chodonto, he practiced by the Scrad on Jerindi. A petty adjecture in a Maitripala Sirisana, Anumatilaconda, E. Thermanani, co sponsor Chase Natu Proton Chipinde. 
సో అధ్యక్షుడు గొటబాయ రాజపక్స ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వం సమగ్రమైన దేశీయంగా రూపొందించిన సయోధ్య మరియు జవాబుదారితనం ప్రక్రియ ద్వారా స్థిరమైన శాంతిని సాధించడానికి తన నిబద్ధతను వ్యక్తం చేసింది అది మ్యాటర్ అయితే రెండు వేల పదిహేను ఎన్నికల్లో మహేందర్ రాజపక్షను ఓడించిన తర్వాత యుద్ధ నేరాలు ఆరోపణలు పరిష్కరించడానికి మరియు సయోధ్య యంత్రాంగాన్ని ప్రారంభించడానికి శ్రీలంక ప్రభుత్వం ఈ యొక్క తీర్మానాన్ని సాహస్ స్పాన్సర్ అయితే చేయడం జరిగింది ఫైనల్గా ఏంటంటే రెండు వేల ఇరవై ఇప్పుడు రాజపక్ష నేతృత్వంలో ఈ యొక్క యుఎన్హెచ్ఆర్సి నుండి తప్పుకోవడం జరిగింది అయితే యుఎన్హెచ్ఆర్సి అంటే ఏంటి ఐక్యరాజ్య సమితి మానవ హక్కుల మండలి అనేది ఐక్యరాజ్య సమితి సంస్థ దీని లక్ష్యం ప్రపంచవ్యాప్తంగా మానవ హక్కులను ప్రోత్సహించడము మరియు రక్షించడం ఓకేనా యుహెచ్ఆర్సిలో నలభై ఏడు మంది సభ్యులు ప్రాంతీయ సమూహ ప్రతిపాదికన మూడేళ్ల కాలానికి ఎన్నికవుతారు యుఎన్హెచ్ఆర్సి ప్రధాన కార్యాలయం స్విట్జర్లాండ్లోని జెనేవాలో ఉంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా అయితే ఎప్పుడు స్థాపించారని అడితే పదిహేను మార్చ్ రెండు వేల ఆరు దీని యొక్క హెడ్ వచ్చే స్థల కాదండి ఇది హెడ్ అధ్యక్షుడు వచ్చేసి కొలీసెక్ ఓకేనా ఇది నెక్స్ట్ ఎయిత్ వన్ సాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఎస్సీఓ యొక్క రక్షణ మరియు భద్రతా నిపుణుల రెండు రోజుల సమావేశాన్ని ఏ దేశం నిర్వహించింది సాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ని ఫో టూ డేస్ యొక్క మీటింగ్ని ఏ దేశం నిర్వహించింది ఓకేనా అది కూడా రక్షణ మరియు భద్రతా నిపుణుల మీటింగ్ ఇది శ్రీలంక అమెరికా రష్యా అండ్ పాకిస్తాన్ ఆన్సర్ గమనించినట్టయితే సారీ ఇక్కడ శ్రీలంకన పడింది ఆన్సర్ వచ్చేసి పాకిస్తాన్ అండి ఓకేనా పాకిస్తాన్లో నిర్వహించారు ఓకేనా పాకిస్తాన్లో నిర్వహించారు పాకిస్తాన్ రాజధాని అయిన ఇస్లామాబాద్లో షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఎస్సీఓ అని పిలుస్తాము గుర్తుపెట్టుకోండి ఎస్సీఓ యొక్క రక్షణ మరియు భద్రతా నిపుణుల రెండు రోజుల సమావేశాన్ని నిర్వహించింది దీనికి భారతదేశం మరియు ఇతర సభ్య దేశాలు ఇందులో అటెండ్ అయ్యాయి ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిది నుండి ఇరవై వరకు ఎస్సీఓ యొక్క తొమ్మిదవ రక్షణ మరియు భద్రతా నిపుణుల వర్కింగ్ గ్రూప్ సమావేశం ఎస్సీఓ సభ్య దేశాలు మరియు ప్రాంతీయ భద్రతా సహకారం యొక్క వివిధ అంశాలను ఈ యొక్క మీటింగ్లో చర్చించామని ఇంటర్ సర్వీస్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ఐఎస్పిఆర్ పాకిస్తాన్ సైన్ యొక్క మీడియా విభాగం చెప్పింది అయితే పాకిస్తాన్తో పాటు పాల్గొన్న దేశాల్లో చైనా రష్యా కజకస్తాన్ కిర్గిస్తాన్ తజకిస్తాన్ ఉబ్కేజిస్తాన్ మరియు ఇండియా ఇందులో పాల్గొన్నాయి అయితే బెలారస్ ఈ సమావేశానికి పరిశీలకుడిగా హాజరయ్యారు ఈ యొక్క పాకిస్తాన్ గురించి మనం చూసుకున్నట్టయితే దీని యొక్క కరెన్సీని మనము పాకిస్తాన్ రూపాయి అని పిలుస్తాం దీని రాజధాని ఇస్మా ఇస్లామాబాద్ దీని యొక్క ప్రధానమంత్రి ఇమ్రాన్ ఖాన్ దీని యొక్క అధ్యక్ష వచ్చేసి అరిఫ్ అల్వీ పాకిస్తాన్ ఓకేనా ఈ పాయింట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఓకేనా ఇందులోనే మీకు నేను ఒక హెచ్చే ఎక్స్ప్లెనేషన్లో మీకు పది క్వశ్చన్లు ఈజీగా కవర్ అవుతాయి గుర్తుపెట్టుకోండి నేనేం సరదాకి ఇవ్వడంలా ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగున ఏ రెండు రాష్ట్రాలు రాష్ట్ర మహిళా పిల్లల రక్షణ దినోత్సవంగా జరుపుకోనున్నాయి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కర్ణాటక తమిళనాడు తమిళనాడు కేరళ కేరళ కర్ణాటక ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఆన్సర్ గమనించినట్టయితే కర్ణాటక తమిళనాడు అండి తమిళనాడు కర్ణాటక జయలలిత గారు మనకు తెలుసు సో తమిళనాడు యొక్క మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఆవిడ జయంతిని బాలికల రక్షణ దినోత్సవంగా జరుపుకుంటారు మాజీ తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి జే జయలలిత పుట్టినరోజున తమిళనాడు మరియు కర్ణాటక ఈ రెండు గవర్నమెంట్ వచ్చేసి ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫోర్త్న రాష్ట్ర మహిళా పిల్లల రక్షణ దినోత్సవంగా అయితే సెలబ్రేట్ చేసుకునున్నారు నిరాశలైన ఆడపిల్లల సంక్షేమం కోసం టిఎన్ అంటే తెలంగాణ సారీ తమిళనాడు ప్రభుత్వము బ్యాంక్ డిపాజిట్ ద్వారా రెండు లక్షల సహాయంతో సహా ఐదు కొత్త పథకాలను అయితే అమలు చేయడం జరుగుతుంది అలాగే పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు పూర్తయిన మహిళలకు పిల్ల అంటే ఆడ అమ్మాయిలకు ప్రభుత్వ గృహాలను విడిచిపెట్టిన తరువాత అంటే వాళ్ళు గవర్నమెంట్ హౌస్ని విడిచిపెట్టిన తర్వాత ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే బాలికల కోసం ఒక కొత్త స్కీమ్ని ప్రకటించారు దీనిలో వారి సామాజిక మరియు ఆర్థిక భద్రతను నిర్ధారించడానికి ప్రత్యేక ఆర్థిక సాయం అందించబడుతుంది ఇందులో ఉన్నత విద్య నైపుణ్య అభివృద్ధి ఉద్యోగ అవకాశాలు అయితే కల్పించే అవకాశం కూడా ఉందని చెప్పడం జరిగింది అయితే వారు యాభై సంవత్సరాలు నిండిన తర్వాత ఓకేనా సో ఈ సపోర్ట్ అంతా వరకు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు అందిస్తారంట అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా అమ్మాయిలు ప్రోత్సహించే తల్లిదండ్రులు చెల్లించే నెలసరి మొత్తాన్ని రెండు వేల నుండి నాలుగు వరకు నాలుగు వేల వరకు పెంచడం జరిగింది అయితే జయ జయలలిత గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన కొన్ని విషయాలు ఎనభైవ దశకంలో గత్ తన గురువు మరియు పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు ఎంజి రామచంద్రన్ ఎంజిఆర్ అని పిలుస్తారు మరణం తరువాత జయలలిత నటు నటునిగా మారిన రాజకీయ నాయకురాలుగా మారింది దీని తర్వాత ఏఐఏ ఓకేనా ఏఐఎండిఎంకే యొక్క పగ్గాలు ఆమె చేతుల్లో ఇవ్వబడ్డాయి ఆ పార్టీ యొక్క ఓకేనా పార్టీ యొక్క పగ్గాలు అయితే ఈవిడికి అప్పు చెప్పారు ఆమె పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో మొదటిసారిగా ముఖ్యమంత్రిగా తమిళనాడుకి ఎన్నికయ్యారు జయలలిత గొప్ప పునరాగమనానికి
ఓకేనా విప్లవాత్మక నాయకురాలు కానీ నాయకుడిగా కాదు ఓకేనా పురాయిచి తలైవి అని పిలుస్తారు వీడిని ఓకేనా ఆమె ఐదు డిసెంబర్ రెండు వేల పదహారున చనిపోయారు నెక్స్ట్ పది కరోనా వైరస్ కోవిడ్ నైన్టీన్ యొక్క భాగం యొక్క మొదటి త్రీ డి అనుస్కేల్ మ్యాప్ను ఏ దేశ శాస్త్రత్తులు సృష్టించారు చైనా భారతదేశం అమెరికా ఆస్ట్రేలియా ఆన్సర్ గమనించినట్టయితే అమెరికా అండి కరోనా వైరస్ యొక్క భాగం యొక్క మొదటి త్రీ డి అనుస్కేల్ మ్యాప్ను యుఎస్ శాస్త్రత్తులు సృష్టించారు ఇవి మానవ కణాలను అను అనుసంధానించడానికి దీన్ని అయితే తయారు చేశారు సింపుల్గా మీకు చెప్తాను చూడండి ఒక ఇదంతా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను అయితే ఈ వైర ఈ త్రీ డి మ్యాప్ను కనుగొనడం వల్ల జరిగే అద్భుతం ఏంటి అని అడిగితే సో ఇది వేటు లోపాల వల్ల ఈ వైరస్ సోకుతుంది సో ఆ లోపాలు రాకుండా ఉండటానికి ఎలాంటి వ్యాక్సిను ఇవ్వ ఇవ్వచ్చు అనే పరిశోధన ఒకటి అయితే అయితే ఈ కరోనా వైరస్ వేటు వల్ల నిర్మాణం జరుగుతోంది సో ఆ నిర్మాణాన్ని ఏ విధంగా అడ్డుకోవచ్చు అనే దానిని ఈ యొక్క త్రీ డి మ్యాప్ ద్వారా అయితే ఈ త్రీ డి స్కేల్ మ్యాప్ ద్వారా అయితే కనుగోవచ్చు అనేసి అమెరికా శాస్త్రత్తులు చెప్తున్నారు సో అందుకని ఈ త్రీ డి మ్యాప్ స్కేల్ మ్యాప్ని అయితే కనుగొన్నట్టు అమెరికా శాస్త్రత్తులు చెప్పడం జరిగింది ఓకేనా ఇది మ్యాటర్ ఓకేనా అది అంటే ఏ ప్రోటీన్స్ ఇస్తే వీళ్ళకి బెటర్గా ఉంటుంది తగ్గుతుంది అనే దానిపై ఈ యొక్క యాంటీ వైరస్ కనుగొనడానికి దీన్ని అయితే తయారు చేసినట్టు చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఖేలో ఇండియా యూనివర్సిటీ గేమ్స్ యొక్క మొదటి ఎడిసన్ రెండు వేల ఇరవై ఎక్కడ ప్రారంభం కానుంది ఒడిస్సా ఢిల్లీ కేరళ మహారాష్ట్ర ఆన్సర్ గమనించినట్టయితే ఒడిస్సా అండి ఖేలో ఇండియా యూనివర్సిటీ గేమ్స్ యొక్క మొదటి ఎడిసన్ రెండు వేల ఇరవై ఫిబ్రవరి ఇరవై రెండున శనివారం ఒడిస్సాలోని కలింగ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ టెక్నాలజీ కేఐఐఐటి అని పిలుస్తారు ఈ యొక్క యూనివర్సిటీలో దీన్ని అయితే స్టార్ట్ చేస్తారు అయితే ఇది ఒక మెగా ఈవెంట్గా మార్చి ఇరవై రెండు వేల ఇరవై మార్చ్ ఫస్ట్ వరకు అయితే జరుగుతూనే ఉంటుంది సో మార్చ్ ఫస్ట్న అయితే ఈ గేమ్స్ ఖేలో ఇండియా యూనివర్సిటీ గేమ్స్ కంప్లీట్ అవుతాయి ఖేలో ఇండియా యూనివర్సిటీ గేమ్స్ ఆర్చరీ అథ్లెటిక్స్ బాక్సింగ్ ఫెన్సింగ్ జూడో స్విమ్మింగ్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ రెజ్లింగ్ బ్యాడ్మింటన్ బాస్కెట్బాల్ ఫుట్బాల్ హాకీ టేబుల్ టెన్నిస్ టెన్నిస్ అండ్ వాలీబాల్ రగ్బీ మరియు ఈ యొక్క కేఐటి విశ్వవిద్యాలయ ప్రాంగణంలో అనేక పోటీలు ఈ పోటీలతో పాటు కబడ్డీని కూడా నిర్వహిస్తారు కటక్లోని జేఎన్ ఇండోర్ స్టేడియంలో బ్యాడ్మింటన్ మరియు టేబుల్ టెన్నిస్ జరుగుతాయని అథ్లెటిక్స్ రాష్ట్ర రాజధానిలో అంటే అథ్లెటిక్స్ రాష్ట్ర రాజధాని అని భువనేశ్వర్ని పిలుస్తారు ఐకానిక్ కలింగ స్టేడియంలో జరుగుతాయి నెక్స్ట్ పన్నెండు చిత్ర భారతి చలన చిత్రోత్సవం ఏ రాష్ట్రంలో జరుగుతుంది ఓకేనా చిత్ర భారతి చలన చిత్రోత్సవం ఏ రాష్ట్రంలో జరుగుతుంది గుజరాత్ మహారాష్ట్ర తెలంగాణ రాజస్థాన్ ఆన్సర్ గమనించినట్టయితే గుజరాత్ అండి చిత్ర భారతి ఫిలిం ఫెస్టివల్ దీన్ని సిబిఎఫ్ఎఫ్గా పిలుస్తారు సో ఇది ఒక త్రీ డేస్ ఫెస్టివల్ అనమాట ఇది గుజరాత్లో ఉన్న అహ్మదాబాద్ గుజరాత్లో ఉన్న అహ్మదాబాద్లోని విశ్వవిద్యాలయంలో దీన్ని అయితే స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ఇది ఉత్సవమే ఒక మూడు మూడవ ఎడిసిన్ ఈ యొక్క చిత్ర భారతి ఫిలిం ఫెస్టివల్ తోడు ఎడిసిన్ అనమాట ఇది దీన్ని ఫస్ట్గా రెండు వేల పదహారులోని ఒక పదహారులో మధ్యప్రదేశ్లోని స్టార్ట్ చేశారు అది కూడా ఇండోర్లో రెండవది వచ్చేసి ఢిల్లీలోని సిరి ఫోర్ట్ ఆడిటోరియంలో స్టార్ట్ చేశారు మూడవది వచ్చేసి అహ్మదాబాద్లోని దీన్ని అయితే చేస్తున్నారు గుర్తుపెట్టుకోండి మూడో ఎడిసిన్ అయితే గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి అయిన విజయ్ రూపాణి బాలీవుడ్ చిత్ర నిర్మాత సుభాష్ కాయ్ ఐదు గంటల సారీ ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు సిబిఎఫ్ఎఫ్ ప్రారంభించారు ఈరోజు మధ్యాహ్నం ఇది ఆదివారం ముగుస్తుందని ఈ ఉత్సవంలో నాలుగు విభాగాలు పరిధిలోకి వచ్చే నూట నలభై చిత్రాలను ప్రదర్శిస్తారని అందులో షార్ట్ ఫిల్మ్ డాక్యుమెంటరీ యానిమేషన్ మరియు క్యాంపస్ ఫిల్మ్స్ కూడా ఉంటాయని చెప్పడం జరిగింది అయితే ఈ ఉత్సవానికి ఇతివృత్తం ఏంటంటే భారతీయ సంస్కృతి మరియు విలువలు నిర్మాణ నిర్మాణాత్మక పని భారతీయ కుటుంబం సామాజిక సామరస్యం జానపద కళ నీరు చెట్లు మరియు పరిశుభ్రత మహిళలు జాతీయ భద్రత శౌర్యం జాతీయత మరియు దేశ నిర్మాణానికి విద్య వంటివి ఈ యొక్క థీమ్గా అయితే వీటిని నిర్వహిస్తున్నారని ఈ చిత్రోత్సవ ఫిలిం ఫెస్టివల్ని ఓకేనా చిత్ర ఫిలిం ఫెస్టివల్ని అయితే నిర్వహిస్తున్నారని ఎయిర్ ఓకేనా ఎయిర్ ఆల్ ఇండియా రేడియో అహ్మదాబాద్ కరస్పాండెంట్ దీని గురించి చెప్పారు భారతీయ సినిమాల్లో భారతీయ కథనాన్ని స్థాపించడమే ఈ చిత్రోత్సవం యొక్క లక్ష్యం అనమాట నెక్స్ట్ పదమూడు కార్బన్ ఉద్గారాలను మరియు ఆరోగ్యకరమైన జీవితాలను గడపడానికి ఒక దేశంలో పిల్లల సామర్థ్యాన్ని పరిగణలోకి తీసుకునే సుస్థిర సూచికలో భారతదేశం ఎన్నో స్థానంలో ఉంది ఓకేనా డెబ్బై ఎనిమిది డెబ్బై ఏడు డెబ్బై తొమ్మిది డెబ్బై రెండు ఆన్సర్ గమనించినట్టయితే డెబ్బై ఏడు అండి దీని గురించి అయితే డెప్త్గా నీకు ఆల్రెడీ నేను మార్నింగ్ పేపర్ అనాలిసిస్లో డిస్కస్ చేశాను ఒకసారి చూడండి యునైటెడ్ నేషన్స్ నివేదిక ప్రకారం కార్బన్ ఉద్గారాలను మరియు ఆరోగ్యకరమైన జీవితాలను గడపడానికి ఒక దేశంలో పిల్లల సామర్ స
ప్రపంచవ్యాప్తంగా నాలుగు వందల నలభై మంది బాల మరియు కౌమరి ఆరోగ్య నిపుణుల కమిషన్ ఈ నివేదికనైతే బుధవారం రిలీజ్ చేశారు దీనిని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ డబ్ల్యూహెచ్ఓ యునైటెడ్ నేషన్స్ చిల్డ్రన్ ఫండ్ యూనిసెఫ్ మరియు ది లాన్సెస్ మెడికల్ జర్నల్ అయితే దీన్ని రిలీజ్ చేశారు అది మ్యాటర్ నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్త్ శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ రుర్బన్ మిషన్ ఫిబ్రవరి ఇరవై ఒకటిన ఎన్నవ వార్సు కోసం జరుపుకుంటుంది నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఆన్సర్ గమనించిన అయితే నాలుగు అండి ఓకేనా దీన్ని ఎస్పిఎంఆర్ఎం అనేది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సమగ్ర ప్రాజెక్ట్ ఆధారిత మౌలిక సదుపాయాలను అందించడానికి గ్రామీణ అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ ఎంఆర్డి రెండు వేల పదహారులో ప్రారంభించిన ఒక స్కీము ఇందులో ఆర్థిక కార్యకలాపాలు అభివృద్ధి నైపుణ్య అభివృద్ధి కూడా ఉంటాయి ఓకేనా ఇది టోటల్ ఈరోజు యొక్క కరెంట్ అఫైర్స్ ఇప్పుడు మనం కిక్ రివ్యూ చూద్దాం శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ రర్బన్ మిషన్ ఫిబ్రవరి ఇరవై ఒకటిన ఎన్నో వార్సు కోసం జరుపుకుంటుందని అడిగితే నాలుగు అండ్ తర్వాత వచ్చేసి చూడండి కర్బన ఉద్గారాలను మరియు ఆరోగ్యకరమైన జీవితాలను గడపడానికి దేశంలో పిల్లలు సామర్థ్యాన్ని పరిగణలోకి తీసుకునే సుస్థిర సూచికలు భారతదేశం ఎన్నో స్థానంలో ఉందని అడిగితే డెబ్బై ఏడు తర్వాత వచ్చేసి చిత్ర భారతి చలన చిత్రోత్సవం ఏ రాష్ట్రంలో జరుగుతుందని అడిగితే గుజరాత్ అహ్మదాబాద్లో దీన్ని కండక్ట్ చేస్తున్నారు ఇది ఒక మూడవ ఎడిషన్ కిలో ఇండియా యూనివర్సిటీ గేమ్స్ యొక్క మొదటి ఎడిషన్ రెండు వేల ఇరవై ఎక్కడ ప్రారంభం కానుందని అడిగితే ఒడిస్సా భువనేశ్వర్లో తర్వాత వచ్చేసి కరోనా వైరస్ కోసం త్రీ డీ అనుస్కేల్ మ్యాప్ను ఏ దేశ శాస్త్రాత్రులు కనిపెట్టారు అని అడిగితే తయారు రూపొందించారు అని అడిగితే అమెరికా యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా తర్వాత ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగున ఏ రెండు రాష్ట్రాలు రాష్ట్ర మహిళా పిల్లల సంరక్షణ దినోత్సవం జరుపుకుంటాయని అడిగితే కర్ణాటక తమిళనాడు తర్వాత వచ్చేసి షాంగే కో ఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఎస్సీఓ యొక్క రక్షణ మరియు భద్రతా నిపుణుల రెండు రోజుల సమావేశాన్ని ఏ దేశం నిర్వహిస్తుందని అడిగితే పాకిస్తాన్ తర్వాత వచ్చేసి ఐక్యరాజ్య సమితి మానవ హక్కుల మండలి యుఎన్హెచ్ఆర్సి తీర్మానం నుంచి వైదొలుగుతున్నట్లు ఏ దేశం ప్రభుత్వం అధికారంగా ప్రకటించిందని అడిగితే శ్రీలంక తర్వాత వచ్చేసి ఓకేనా కేంద్ర కాలుష్య బోర్డు సిపిసిబి వివిధ ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో బయోకెమికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ బిఓడి ఆధారంగా ఎన్ని కాలుష్య నది విస్తారాలను గుర్తించిందని అడిగితే అరవై అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా తర్వాత వచ్చేసి నాలుగు రోజుల భారతీయ విద్యార్థుల పార్లమెంట్ని ఎవరు ప్రారంభించారు అడిగితే శ్రీ ఎం వెంకయ్య నాయుడు గారు తర్వాత వచ్చేసి ఈఎస్పిఎన్ యొక్క ఫీమేల్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డుని ఎవరు గెలుచుకున్నారు అడిగితే పీవీ సింధు తర్వాత వచ్చేసి వంద కోట్ల నెహ్రూ బాల్ సంరక్షణ కోర్సును ఏ రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేయనుందని అడిగితే రాజస్థాన్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వ రాష్ట్రాలకు ఎన్ని కోట్ల జీఎస్టీ పరిహారాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసిందని అడిగితే పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది రిలీజ్ చేసింది తర్వాత వచ్చేసి అంతర్జాతీయ మాతృభాషా దినోత్సవం ఎప్పుడు జరుపుకుంటామని అడిగితే ఫిబ్రవరి ఇరవై ఒకటి ఇంతగా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్